Alors on évoque cette initiative à présent écologique et économique par l'entreprise GECO. Depuis 2016, l'entreprise basée à Vendeville récupère eh bien, le mar de café chez les restaurateurs, les commerçants lillois, mais également les institutions. Le but, le transformer comme combustible pour les poils à bois. Eh bien, dernièrement, l'entreprise de revalorisation des déchets scolaires et collectivités attire l'attention sur une toute autre innovation. Depuis peu, eh bien, elle transforme les huiles de friture en biocarburant qui permet lui d'alimenter eh les moteurs diesel. C'est grâce à un système en fait, mis en place par les ingénieurs de l'entreprise que cette dernière, qui teste en ce moment même ce système écologique et économique avec la ville de Lille. Ce sont d'ailleurs pour l'heure un car scolaire et plusieurs véhicules de propreté qui sont équipés du système. Ce dernier en fait, limite drastiquement les émissions de CO2 car le biocarburant issu des huiles de friture notamment émet 95% de CO2 en moins que le gazole classique et même 65% de moins que les les autres biodiesel. Des résultats tout à fait prometteurs pour l'entreprise qui espère en fait bien développer son action dans d'autres collectivités. Un avantage non négligeable puisque par rapport aux particuliers hein, qui sont eux limités à 7% de biocarburant dans le diesel, eh bien, ces véhicules de service eux pourront contenir jusqu'à 30%. Explication complémentaire au micro de nos journalistes. Quand on fabrique du biodiesel, euh, avec ces, ces huiles de friture. C'est un, un biodiesel qui, a, donc, qui est réalisé avec un procédé écologique euh, qui, est, qui nous permet de, de, de baisser les impacts sur, sur l'environnement du, du, du biocarburant. On réalise avec ces, avec ces huiles une, une, ré, une réaction qu'on appelle une transestérification, euh, en fait, qui, qui permet de, euh, de, par un procédé donc biologique de, de transformer ces huiles en un carburant qui est compatible avec les moteurs diesel. Donc c'est un procédé qu'on a développé en, en interne et en collaboration avec l'université de Lille. Donc on a un chercheur qui a, qui a, qui a travaillé sur, sur le sujet et qui a développé au stade laboratoire et maintenant au stade de, 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 de prototype.